Ein Baumstamm ist für Michel Einzle nicht nur ein Stück Holz. Bevor er einen Stamm verarbeitet, hat er schon Ideen, was er daraus erschaffen könnte. Ja, es passiert öfters, dass ich mal spazieren gehe und denke, oh, das könnte schönen Brunnen geben. Alle möglichen Hölzer, die da rumstehen, denke ich immer, ja, das könnte das sein, das könnte das werden. Das Holz sagt mir dann schon irgendwann, was es werden will. Holz sollte eigentlich ziemlich frisch geschlagen verarbeitet werden. Geht einfach besser und hat keine Risse, ist am ehesten dicht, der Brunnen dann. Das ist ein Fichtenstamm, der ist ungefähr 60 Jahre alt. Das ist eigentlich am besten geeignet für Brunnen. Ich schaue, ob der jetzt gut liegt, weil ich den jetzt unten eben schneiden muss damit er dann noch besser liegt. Dann beginnt das große Sägen am Baumstamm. Schreinermeister Einzle verwendet gerne Fichtenholz für seine Brunnen. Es lässt sich sehr gut verarbeiten, ist leicht, weich, aber auch widerstandsfähig. Für so einen großen Brunnen gut geeignet. Michel Einzle will einen glatten, schlichten Brunnen bauen, ohne schnörkelige Äste. Mit der Wasserwaage macht er sich an beiden Enden des Stamms Markierungen. Dann sägt er die Unterseite des Stamms gerade. Und trifft die Markierung exakt. Alles freihand. Ich habe ja schon über 1000 Stück gemacht. Also man muss schon einiges an Gefühl für die Kettensäge und für alle anderen Maschinen mitbringen. Und ich glaube nicht, dass das jeder so kann. Ja, es ist immer ganz interessant, was die, was die Natur für Maserungen und Strukturen hervorbringt. Kleine Unebenheiten muss er noch korrigieren. Ja, da war ein bisschen ein Buckel. Ich meine, mit der Kettensäge so frei Hand, da kann das schon mal passieren. Aber es passt jetzt schon. Jetzt den Stamm umdrehen, um die Oberseite zu bearbeiten. So ein Stamm wiegt immerhin 500 bis 600 Kilo. Auch hier braucht er wieder eine Markierung. Dass ich eine ungefähre Richtung mit der Kettensäge habe. Dann sägt er wieder beherzt und mit viel Erfahrung freihand den nächsten, den oberen Deckel ab. Ein Teil vom Deckel können wir als Dach für den Wassereinlauf benutzen. Der Wassereinlauf für den Brunnen kommt allerdings erst später dran. Ich zeichne den Brunnen jetzt der Länge nach an. Der Kunde will den ca. 2,60 Meter lang. Dann machen wir das auch so. Oder ein bisschen länger sogar. 2,65 Meter. Und die Wandung machen wir nach Augenmaß, und zwar der Kontur des Holzes entsprechend. Die Wandung ist das, was übrig bleibt, wenn der Baumstamm ausgehöhlt ist. Jetzt schneiden wir mit der Kettensäge das Becken des Brunnens aus. Und zwar wird da jetzt erstmal da hier vorgeschnitten. Immer an der Markierung entlang. Den natürlichen Schwung will der Schreinermeister erhalten. Brunnen aus Holz haben im Allgäu und im Schwarzwald eine lange Tradition. 
Das Holz aus der waldreichen Landschaft nutzten viele Bauern, um Tränken für ihr Vieh zu bauen. Da war es naheliegend, dieselbe Technik auch für Trinkwasserbrunnen anzuwenden. Und dann wird eingestochen. So tief, wie das Sägeblatt lang ist. So erhält Michel einzelne Holzblöcke, die er dann nach und nach herausbrechen wird. Auch wenn er ohne spezielle Schutzkleidung sägt, zur Nachahmung sei das allerdings nicht empfohlen. Ich brauche jetzt die Schlagaxt und den Spaltkeil, um die Klötze aus dem Brunnen herauszuschlagen. Da suche ich mir eine Stelle ohne Äste aus, weil die leichter brechen. Der erste ist immer der schwierigste, zum, um herauszubekommen. Das ist ein bisschen zäh, da brauche ich einen langen Hebel, dass ich den mit Gewalt rausbekomme. Wenn es dann geht. Da ist, muss ein Ast oder irgendwas drin sein, dass der nicht bricht. Michel Einzle macht an einer anderen Stelle weiter, wo es ihm die Blöcke nicht so schwer machen. So holt er Klotz für Klotz aus dem Baumstamm heraus. Nur einer bleibt noch übrig, der schwierige Klotz, der nicht raus will. Aber beim Brunnenbauer hat der keine Chance. Da war er, der Übeltäter, der Ast. Also früher hat man das alles noch von Hand sauber gemacht. Entweder mit dem Stechbeitel oder mit dem Hohldechsel. Das ist heute zu aufwendig. Den ersten Brunnen habe ich gemacht, wo ich so 12, 13 Jahre war. Alles mit dem Stemmeisen, Hammer. Also der war relativ klein, der Brunnen, der war höchstens ja, so groß, war nicht schlecht, hat ein bisschen, ein bisschen Taschengeld gegeben, wo die an die Urlauber verkauft hast. Sein Vater hat schon Brunnen gemacht und ihm gezeigt, wie es funktioniert. So, jetzt wird der Brunnen ausgefräst statt von Hand ausgearbeitet mit so einer speziellen Baumfräse und das geht eigentlich relativ gut mit dem Gerät. Gut und schnell kann er damit das Brunnenbecken glatt und eben machen. Es wird leicht mit der Flex noch drüber geschliffen, dass das Gröbste weg ist. Dann ist es glatt genug. Das Holz saugt sich dann eh voll mit Wasser. Und es gibt noch ein paar, paar Arbeiten, Nacharbeiten. Was ich gesehen habe, ist ja nicht ganz eben. Da ist ein bisschen eine Dalle, da muss man da noch ein bisschen was wegschneiden. Ein neuer Arbeitsschritt. Da schützt er sich jetzt dann doch. Das 
Der Brunnen ist jetzt so weit ausgehöhlt, da er vorher von der Rinde befreit wurde und so Reste noch dran sind, werden die jetzt abgewaschen, dass er schön glatt wird. Mit Hochdruck und Wasser wird die Außenwand behandelt, um alle überschüssigen Holzreste zu entfernen. Ganz glatt, sauber und schlicht soll der Brunnen werden. So, schön glatt geworden. Für die nächsten Feinarbeiten lassen wir ihn jetzt eine Stunde, zwei trocknen. Dann geht es weiter. Schritt für Schritt wird aus dem Baumstamm ein Brunnen. Der holzige Wasserbehälter bekommt jetzt noch, ganz wichtig für einen Brunnen, einen Wasserzulauf. Jetzt wird das Loch für die Kupferleitung eingebohrt. Ja, ich habe hier einen speziellen Bohrer, den habe ich mir mal machen lassen, verlängern lassen, dass ich lange große Löcher bohren kann. Der Bohrer ist circa ein Meter lang und da kommt dann oben die Nase für den Wasserauslauf dran, so in etwa. Dann bohrt Michel Einzle mit viel Erfahrung und Kraft den Wasserzulauf in einen kleineren Baumstamm. Müssen wir dann das Loch hier oben bohren für den Auslauf. Also die Tiefe hat sich jetzt ergeben durch die Bohrerlänge. Und da wird jetzt das Loch reingebohrt für den Auslauf. Er bohrt vertikal auf das horizontale Bohrloch. Wird er es treffen? Ja, getroffen. Jetzt soll die sogenannte Nase, die ja bekanntlich krumm ist, auch eine durchgehende Leitung bekommen. Dabei wird von zwei Seiten gebohrt. Die Bohrlöcher müssen sich in der Nasenkurve treffen. Die eine Richtung und dann noch die nächste Richtung. Dafür hat Michel Einzle in das bereits gebohrte Loch einen Nagel gesteckt. Wenn er auf den trifft, dann ist alles gut. So. Passt. Noch so ein Querbohrloch für den Wasserzulauf. So, jetzt können wir das Kupferrohr einziehen. Das wird jetzt mit Granulat voll gemacht, dass es beim Biegen um die Ecken nicht knickt. Das Kupferrohr mit dem Granulat schiebt er in das bereits gebohrte Wasserleitungsloch, das dann auf das Bohrloch der Nase trifft. Mit einem Nagel knickt er das Kupferrohr um die Ecke. Jetzt wird das Kupferrohr noch mit der Holznase verkleidet und entspricht so dem Allgäuer Design des Holzbrunnens. Prost. So, ich biege jetzt das Rohr darum, dass das schön in dem Schlitz drin liegt und die Säule nicht auf dem Rohr steht.
Michel Einzle sägt das obere Ende noch schräg ab. Da soll das Dach mit einer leichten Neigung hinkommen. Es soll den Baumstamm vorm Regen und somit vorm Aufquellen schützen. Alle Überstände kommen weg. Und das Dach wird auch noch mit der Flex verschönert. Fertig ist der Wasser zu und Ablauf für den Brunnen. Jetzt noch dem Brunnentrog den letzten Schliff geben und prüfen, ob alles gerade ist. Dann braucht auch das Brunnenbecken noch einen Ablauf. Eigentlich so wie bei einer Badewanne auch. Gut. Das hat man früher mit so einem Handbohrer gebohrt. Muss ich mir noch die richtige Stelle suchen. Möglichst weit am Rand, damit man Platz genug hat, für einen, dass man mit dem Kübel mal rein kann oder Gießkanne oder ein paar, Kisch, paar Kisten Bierplatz haben. Und möglichst nicht auf dem Ast. Also probieren wir das da. Dann dreht er von Hand ein Loch für den Abfluss in den Brunnen. Aber ohne Maschine geht es nicht. Weil der Abfluss konisch werden soll, unten schmaler als oben, kommt noch ein Spezialbohrer zum Einsatz. So, ich mache jetzt den Stöpsel. Der sollte als Überlauf dienen zugleich. Und darum muss ich den jetzt komplett durchbohren. Ich brauche immer eine kleine Herausforderung, dass ich da genau durchtreffe. Michel Einzle macht nicht nur Brunnen. In seiner Schreinerei in Grünenbach im Allgäu ist er auch bekannt für seine Holzideen. Ob für Wohnräume oder für den Garten. Ja. Geht durch. Top. So. Jetzt machen wir das ganze Ding mit dem Zieheisen noch ein bisschen konisch. Schauen wir, ob der Stöpsel passt. Ja, passt. Ist dicht ringsum. Der Stöpsel darf nicht so hoch sein wie der Brunnenrand. Sollte etwas tiefer liegen, damit das Wasser, wenn der Brunnen befüllt ist, gut abfließen kann. Hat der Stamm leider hier einen ziemlich großen Riss, den muss ich jetzt mit Keilen ausfüllen, dass es dicht wird. Während der Arbeit an dem Brunnen ist der Riss größer geworden. Das kommt öfter vor. Mit dieser Methode, einem alten Schreinertrick, kann er den Brunnen dicht machen. Ja. 
Das verquillt dann auch mit dem Wasser wieder so, dass es dicht ist. Man könnte die Holzrisse auch mit Silikon abdichten, aber Michel Einzle macht es so. Der Brunnen sollte später nie längere Zeit ohne Wasser sein, sonst wird er undicht. Nur zum Reinigen oder Wasserwechseln kann er mal leer sein. Einen extra Halt bekommt der Brunnen durch ein gewelltes Eisenband. So, dann schlage ich noch ein Wellenband rein. Das ist zur zusätzlichen Sicherheit, dass der Baum nicht, aus, nicht irgendwann auseinanderreißt. Gleich ist der große, schlichte Brunnen fertig. Wer lässt sich solche Brunnen bauen? Wer kann sowas noch brauchen? Ja, heute waren die Brunnen eigentlich für, für jedermann gemacht. Für den Garten, für die Alpe, für, die, für Gemeinden als Dorfbrunnen, für Wanderwege. Also. Der Vielfalt ist da keine Grenze gesetzt. Aufbauen und ans Wasser anschließen. Und dann genießen. Also der Brunnen, der sollte möglichst immer voll Wasser sein, damit er dicht bleibt. So ein Trog hat normal so eine Haltbarkeit zwischen 10 und 15 Jahren. Irgendwann verfault das Holz dann. Das ist der Lauf der Zeit. So, fertig der Brunnen. Und ich auch. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.